構見やすいですね。アイバニーズのミニペダルだけで構成するエフェクターボードなんかね。はい、こんにちは。ゆうきです。今日もですね、楽しいエフェクターを紹介していきたいと思います。今日紹介するのは、こちら。じゃじゃん。アイバニーズのこのミニシリーズのチューナーですね。ビッグミニというチューナーになります。まあ、名前はね、大きいんか小さいんかわからないんですけど、実際にはね、とても小さくてコンパクトなチューナーです。前回までね、キューブスクリーマーのミニシリーズをですね、たくさん紹介してきました。例えばこういうプレモだったり、はい、こういう感じですね。たくさん、えー、紹介してきました。まだまだいろいろね、エフェクターがあるんですけど、今回はですね、チューナーです。やっぱりね、エフェクターボードを組もうと思ったらチューナーって必要ですよね。えー、最近はね、あのコンパクトなエフェクターがね、たくさん流行ってるということで、えー、コンパクトなチューナーをですね、えー、紹介していきたいと思います。このね、TS のミニシリーズとほぼほぼ同じサイズ。ちょっと筐体の形はディスプレイの関係で違うんですけど、ほとんど同じようなサイズですね。僕ね、以前ね、こういう動画で紹介したボスのチューナー、ボスのクロマチックチューナーですね。TU3 っていうのが大好きで、今でもずっと愛用しているんですけれども、これやっぱちょっとね、大きいんですよね。これより小さな TU3 S っていうのもね、発売されてるんですけど、この辺が残るんで、正方形っぽい形の筐体なんですよですので、EU3S よりね、小さいと思いますので、サイズっていうのはね、非常に、えー、使えるかなと思います。あとはね、前にね、愛用していたコルグのピッチブラックシリーズとかだと、まあ、これもね、そんな大きくないんですけど、まあ、こんぐらいこういう、ね、サイズはありますので、これと比べてもこんな感じで全然ちっちゃいです。で本当にね、小さな設計のクルマチックチューナーで、塗装とかもね、結構かっこいいんですよ。グレーの感じで。とってもかっこいいです。まあ、トゥルーバイパスなので、音の変化はですね、少ないということで、そこも期待できるところです。今回はね、17なので、音を聞くというよりかは、まあ、実際にチューニングしてどんな挙動をするのかというところをですね、見ていきたいと思います。ということで、行ってみましょう。サイズ感はこんな感じです。めっちゃちっちゃくて、前回紹介した TS ミニとだったらもうほ,ほとんど一緒ですね大きさはほぼ同じ大きさで、まあ、横だけがですねちょっとこの TS ミニの方がここが出っ張ってるので、まあ、ちょっと高さはあるような感じですねですのでこっちよりは17の方がコンパクトと言えるんじゃないでしょうか例えばですねこういう感じで、まあ、順番適当ですけどこうやってなんかエフェクターボードとか組んだら楽しそうですよねアイバニーズのミニペダルだけで構成するエフェクターボードなんかね。こんなのもね、ありなんじゃないかなと思います。で、他社との比較、サイズの比較ですが、まずはですね、TU3 と比べてみます。TU3 と比べてみると、まあ、こんな感じですね。アイバニーズのビッグミニがね、めちゃくちゃちっちゃいですよね。高さに関しても、アイバニーズの方がね、とってもちっちゃいです。ボスはね、この見やすさがとっても僕は好きなんですけど、まあ、こんな感じになります。そしてですね、こっちですね。コルグのですね、ピッチブラックシリーズですね。これだったらこういうサイズ感ですね。このピッチブラックもね、結構ちっちゃいので、とてもいいんですけど、まあ、それより全然こっちの方がちっちゃいので、小スペースにこだわる方っていうのはね、あの、これとってもいいんじゃないかなと思います。まあ、ピッチブラックもね、小さいサイズあるんで、コルグがいい方はね、このシリーズのこういう細くてちっちゃいタイプのを買うのがいいんじゃないかなと思います。で、まあ、文字盤の見やすさとか、まあ、その辺の違いもあります。3つを並べてみると、こういう感じのサイズ感になります。という感じでね、こいつがね、どういう挙動をするのかっていうのを見ていきたいと思います。はい。では、こんな感じでね、セッティングしてみました。ギターからですね、このビッグミニに行ってですね、こっちからは、えー、一応シールを繋いでるんですけど、特にアンプは通さずに音はならないのでですね、まあ、どういう挙動をするのかっていうのをね、見ていきたいと思います。はい。まずスイッチをオンします。オンすると、まあ、こんな感じで表示されますので、弾きます。こんな感じですね。結構見やすいですね。色もしっかり真ん中に来たら色が変わってくれますので、ずれるとこんな感じですね。じゃあこっちにずれるとこういう感じで、まあ、こういう挙動をします。結構見やすいですね。ずれてますよっていうのが、こういう感じで表示されますね。まあ、個人的にはこれ今足元に置いてですね、立って、え見たんですけど、まあ、こんぐらいだったら見えるかなっていう感じがします。僕ね、あんま目が良くないんですけど、これだったら、まあ、個人的にはちょっとちっちゃいかなっていう気もしますけど、でも、こんぐらいだったら見れる範囲許容かなと思いました。まあね、もうちょっと視認性を大事にする人はね、もっとね、大きなチューナーを使うでしょうし、まあ、そこはトレードオフで、まあ、どこ、どこにね、重点を置くかということで選ぶチューナーは変わってくるのかなと思います。はい。今のチューニングが、えー、ニードルモードですねあの。いわゆる針のチューナーと同じような。こういう感じですね。こう触れたり。まあ、針のチューナーをですね、LED で、まあ、模したものですね。まあ、一般的な、えー、チューニング方法かと思います。そしてですね、ストローボンモードっていうのがあります。これは、こちら、さっき紹介したこの動画でもありましたが、光の流れる速度に応じてですね、どれだけずれてるかっていうのを見る方法ですね。それはですね、こちら、ここのフラットディスプレイボタンを長押しすると、
、こういう感じの今の表示になりますので、これでニードルモードからストロボモードになりました。こんな感じで、まあ、さっき合わせたので、ほぼ動かないですね。はい。これをえわざとですね、音を弦緩めて音外すと、はい、こんな感じですね。E の音を目指してるんだけど、まあ、全然合ってませんよっていうので、この光の流れる速度が結構速いですよね。弾がですね、左に流れていってますので、音が低いよというようなですね、表示ですね。これを E の音に近づけていくと、止まってくれます。で、これをじゃ高い方にずらしていくと、はい、右方向に。玉が動いてますねこれが高い方にずれてるよという表示ですねこんな感じになります個人的にはですねちょっと慣れないのでニードルモードでいきたいと思いますボスの TU3TU3 TU3 と比べてもですねこの TU3 の方がずれてるんだったらはっきりずれてるよと流れる速度が速かったりあった時はあの会いましたよってビタッとなんかあの表示が出てくれるので、まあ、正直なところこのモードに関してはボスの TU3 の方が使いやすいなと思いましたただ、まあ、これあんまり使わないのでニードルモードに関してはあのどちらも使い勝手ほぼ同じだなと感じました戻しますはい、そしてですね、こっちのボタン、こっちのボタンはですね、周波数を変えることができます。この一番真ん中の状態、これが 440Hz ですね。で、もう一回押すと、これ 441Hz、で、これ 442Hz、で、443Hz、444Hz、445Hz までいきますね。で、また真ん中に戻って、で,で、ここからマイナス方向ですね。439Hz、438Hz、437Hz、436Hz、で、435Hz までいきます。これですね、チューナーの基準周波数を設定してあげることができます。はい。で、次ですね、フラットチューニングですね。このフラットっていうところを押すと、はい。これがフラットモードなんですけど、まあ、これの数で1個光ってて半音下げ。で、これ2個で1音下がるわけですね。で、こうやってフラットを増やしていけるというような感じになっております。はい、本当にシンプルな作りですよね。で、これもですね、まあ、残念ながら電池は使えないんですけど、まあ、ここはですね、DC インから電源を取って駆動させるような感じです。本当にあの機能もシンプルなものしかついてないんですけど、サイズ感もいいですし、使い勝手も必要十分じゃないかなと思いました。このニードルモードが、まあ、それなりにしっかり見やすいので、ちゃんと使えるのかなと思いました。で、感度も悪くないし、信用できるチューナーだなと思いました。まあ、個人的な思考ではですね、もうちょっとディスプレイが大きいものだったり、踏みやすさだったりっていうものをですね、あのコンパクト設計というところよりかは重視したいので、あまり小さなチューナーを使ってこなかったんですけど、まあ、でもね、この大きさでも見えるし、ちゃんと使えるんじゃないかなと思いました。ぜひね、あの小さいエフェクターボード組んでる方とかはね、こういうね、あのビッグミニみたいなね、ちっちゃなチューナーを試してみてはいかがでしょうか。とてもね、あのいいと思います。ぜひ試してみてください。いかがだったでしょうかあとても見やすそうですよね。他の筐体と比べてやっぱり圧倒的な小ささっていうのもね、分かってもらえたかと思うんですけど、視認性が悪いと問題なんですけど、このサイズで全然見える方はですね、やっぱり小さに越したことないと思いますので、全然ありなんじゃないかなと思います。で値段もね、そんな高くないので、ぜひね、試してみていただければと思います。商品のリンクはですね、概要欄に貼っておりますので、ぜひね、詳細ご確認の上、検討してみてください。はい。という感じでね、えー、僕の動画ではですね、ギターのですね、エフェクターの話、ボスのエフェクターの話だったり、あとはギターの話、そしてですね、バンドマンのエフェクターボードの話、なんかもね、やっておりますので、ぜひね、この機にチャンネル登録をしていただいて、また次の動画でお会いできるととっても嬉しいです。ということで、本日はアイバニーズのチューナー、ビッグミニの紹介でした。本日もありがとうございました。ゆきでした。じゃあね、バイバイ。